नमस्कार दोस्तों मैं रुकुमात्री आज एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसका नाम है पीस लिली प्लांट पीस लिली प्लांट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये बहुत ही शांति प्रिय पौधा है और इसमें से एक विशेष प्रकार की खुशबू आती है जिसके कारण जो आसपास का वातावरण है वो एक शांति प्रिय हो जाता है और उसके कारण ये बहुत ही अच्छा लगता है इसकी पत्तियाँ तो सुंदर हैं ही ये देखिए इसकी पत्तियाँ जो है डार्क ग्रीन कलर की होती हैं और चमकीली होती हैं परंतु इसका जो फूल होता है वो भी बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर होता है और जो जैसी आपको ये पत्ती दिख रही है फूल भी बिल्कुल ऐसा ही पत्ती के समान होता है परंतु उसका जो कलर है वो सफ़ेद रंग का होता है और उसके अंदर फल लगता है जो भुट्टे के समान होता है जैसे कच्चा भुट्टा होता है छोटे साइज़ का जब नया नया भुट्टा उगता है तो वो भुट्टा जब सफ़ेद रंग का और कच्चा होता है तब वो इसके बीच में ऐसी एक पत्ती सफ़ेद पत्ती के बीच में सफ़ेद रंग का भुट्टा फल के रूप में होता है और बहुत सुंदर फूल लगता है इसका बहुत ही सुंदर तो इसको घर के अंदर लगाने में भी अच्छा माना जाता है और घर के बाहर गार्डन में भी लगाया जा सकता है ये इंडोर प्लांट है और यदि हमको आउटडोर रखना है तो हम इसको ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पर ब्राइट लाइट हो या घूमती हुई सूरज की किरण उसके ऊपर आती हो क्योंकि सीधी धूप इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये जो इसका जो फूल होता है ये साल में यदि हम इसको प्रॉपर ब्राइट लाइट में रखेंगे तो इसमें जो फूल हैं वो साल में दो बार भी आ सकते हैं परंतु यदि हम इसको फुल टाइम यदि छाया में रखते हैं या हम तेज़ धूप में रखते हैं तो इसमें फूल नहीं आते हैं और बल्कि तेज़ धूप में इसकी पत्तियाँ जो हैं वो सूख जाती हैं तो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो दो तरह से सूखती हैं एक तो तेज़ धूप से और दूसरा ज़्यादा पानी हो जाता है आजकल बरसात का मौसम है पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है उसका पानी सूख ही नहीं पा रहा है तो देखिए आप थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पीली पत्तियाँ ये दिख रही है एक दो एक दो इसमें पीली पत्तियाँ हो जाती हैं ज़्यादा पानी के कारण तो हमको इसका भी ध्यान रखना पड़ता है और इसकी जगह को चेंज करना पड़ता है इसके अलावा ये जो पौधा होता है इसको हम कैसे उगा सकते हैं इसको उगाने के दो तरीके हैं पहला तरीका तो ये है इसको हम नर्सरी से ले आएँ और दूसरा तरीका ऐसा है कि ये जो हमारा मेन प्लांट है ये वाला मेरा मेन प्लांट है और इसको ये दो कम से कम इस पौधे को दो तीन साल करीब हो गया है और इसमें से हर साल बेबी प्लांट निकलते हैं ये देखिए आप ये जो बेबी प्लांट हैं ये निकलते हैं और इस में अभी करीब नौ बेबी प्लांट हैं देखिए ये तीन चार ये सामने से दिख रहे हैं और तीन चार पीछे की तरफ हैं और तीन चार इस साइड में हैं ये ये देखिए ये तो करीब इसमें नौ या दस बेबी प्लांट हैं तो इस बेबी प्लांट में से हम एक छोटा सा बेबी प्लांट निकाल लेंगे हमको निकालते वक्त ये ध्यान रखना पड़ता है सावधानी रखनी पड़ती है कि जब भी हम बेबी प्लांट को निकालेंगे तो हम खुरपी से उसको जड़ समेत निकालेंगे देखिए मैं अभी आप आपको निकाल के बताती हूँ तो ये मेरे पास एक खुरपी है ये इस खुरपी से मैं जड़ समेत इसको निकालूँगी यहाँ से और ऐसे जड़ से ऐसे निकालना चाहिए कि दूसरा प्लांट जो है वो ना टूटे ये देखिए ये देखिए अब इसके साइड में जो दूसरा बेबी प्लांट था उसको आधा करीब उसको बीच में से मैंने खुरपी से ऐसा लंबा सा खींच के निकाल दिया तो आधी जड़ जो है उसी में रह गई और आधी जड़ इसमें आ गई है ये देखिए आप कितनी लंबी लंबी जड़ दिख रही है तो इस तरह हम इसको सावधानी से निकालें और फिर इसको हम दूसरे वाले गमले में लगा दें मैंने इसके लिए गमला तैयार किया है मैं आपको भी बताने वाली हूँ ये देखिए ये गमला है तैयार किया है मैंने ये वाला इसमें करीब 50 परसेंट गार्डन सॉइल 25 परसेंट सेंड और 25 परसेंट इसमें मैंने गोबर की पकी हुई खाद डाली है या फिर इसमें बर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट भी आप डाल सकते हैं इस तरह ये पूरा मिश्रण तैयार करके और इसको मैंने गमले में डाल दिया और एक मुट्ठी इसमें नीम की खली का पाउडर डाल देते हैं ताकि कोई भी यदि इसमें कीड़ा हो क्योंकि बरसात का टाइम चल रहा है और अभी हम पौधा उगा रहे हैं तो हम यदि इसमें नीम की खली का पाउडर डाल देंगे 
तो इसमें यदि मिट्टी को क्योंकि सुखाने का टाइम नहीं है मिट्टी को तो इसमें नीम की खली डालने से यदि कोई भी फंगल या बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन होगा तो वो उससे दूर हो जाता है और इसमें हमको दो तीन इंच गहरे में इसको दबा देंगे और उसके बाद इसको हम पूरा अच्छे से एक बार पानी डाल के और छाया में रख देंगे बस इसके बाद ये पौधा जो है वो ग्रो कर जाएगा तो मैं आपको बताती हूँ उसको कैसे लगाना है ये देखिए ये गमला है और ये गमले में बीच में थोड़ा सा जगह बना लेंगे दो तीन इंच की और इसको इसमें जड़ समेत इसको ये देखिए और इसको पूरा मिट्टी से दबा देंगे और इसको थोड़ा हाथ से या खुरपी से सीधा दबा देंगे तो ये सीधा का सीधा खड़ा हो जाएगा इस तरह इसको हम लगा देते हैं तो इसको उगाना बहुत ही सरल है और बहुत ही इजीली ये उग जाता है इसको प्रिकॉशंस क्या है इसको उगाने के लिए इसको हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो पौधा है इसको तेज़ धूप ना पड़े दूसरा इसमें पानी ज़्यादा ना हो पानी की निकासी का ख्याल रखें जब भी गमला को तैयार करते हैं तो उसके बीच में जो है छेद को प्रॉपर देख लें और उसके ऊपर थोड़ा सा जो है इसके ऊपर पत्थर रख के और दिए को उल्टा लगा दें और फिर मिट्टी डालें तो पानी जो है एक्स्ट्रा निकल जाएगा तीसरा जब पानी डालते हैं तो हमेशा उसमें हाथ डाल के देख लें कि दो इंच तक नमी नहीं है मतलब सूख गई है मिट्टी तब उसमें पानी डालें वरना ना डालें तो इस तरह हम इसका ध्यान रख सकते हैं केयर क्या क्या करना चाहिए इस पौधे की लिली का जो पौधा है सदाबहार पौधा है और हमेशा की तरह ये कम से कम चार पाँच साल तक तो रहता है जो मेन प्लांट है वो चार पाँच साल तक रहता है और जब तक वो मेन प्लांट रहता है उसके साइड में बेबी प्लांट भी आते रहते हैं तो जब चार पाँच साल हो जाए और आपको ऐसा लगे कि अब ये जो है इसको निकाला जा सकता है हटाया जा सकता है या उसमें फूल नहीं आ रहे हैं तो उस पौधे को मेन प्लांट को हटा दें और जो बेबी प्लांट है उनको बढ़ा लें और उसमें जो है नए नए फूल आएंगे फूल का ऐसा है कि इसमें फूल की मात्रा जब ही आएगी जब हम इसको प्रॉपर अच्छे से रखेंगे ज़्यादा छाया में रखेंगे तो भी फूल नहीं आएंगे और धूप में रखेंगे तो भी फूल नहीं आएंगे जब फूल आते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि दो तीन महीने तक फ्लावरिंग का जो पीरियड रहता है ग्रोइंग का जो पीरियड रहता है जिस समय नई पत्ती आती हैं उस समय हम इसमें नीम का थोड़ी सी पाउडर भी डालें और थोड़ा सा गोबर की खाद महीने में एक बार ज़रूर डालें और इस इसकी गमले की जो है पंद्रह दिन में एक बार गुड़ाई कर दें खुरपी से तो उससे क्या होता है मिट्टी में हवा लगती है और बहुत ही अच्छे से ये पौधा ग्रो करता है तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ताकि ये पौधा अच्छे से ग्रो करे इसके अलावा इसमें एक सावधानी बहुत ज़रूरी है कि जब इस पौधे में जो फ्लावर आता है वो जितना सुंदर लगता है परंतु वो जहरीला भी होता है इसका फल और इसका फूल तो घर के अंदर कोई भी बच्चा का ध्यान रखें कि छोटे बच्चे हैं तो उनको बता के रखें कि इसको जो है आ, हाथ ना लगाएं या मुंह में ना ले जाएं और इसी तरह जो हमारे घर में पेट्स पालित पालते हैं हम लोग उनका भी ख्याल रखें कि वो भी ना जाएं इस तरह ये जो पौधा होता है इस तरह हम इसको इजीली लगा सकते हैं लो मेंटेनेंस का पौधा होता है ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है और बहुत ही अच्छा होता है शांति प्रिय पौधा होता है एयर प्योरीफायर होता है पौधा इससे नासा के अनुसार 60 परसेंट एयर को ये प्योर बना देता है एयर में जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको सोख लेता है और वायु को शुद्ध कर देता है और साथ ही हमारे गार्डन की सुंदरता को भी बढ़ाता है इससे ये लाभ भी है तीसरा लाभ इससे ये है कि जो अस्थमा के मरीज होते हैं घर में तो उनको सांस की या अस्थमा की जो प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए ये बहुत लाभदायक है क्योंकि एयर को ये प्योरीफाई करता है तो उनको सांस लेने के लिए अच्छी वायु का अच्छा रहता है तो इस तरह ये पीस लिली का पौधा बहुत ही अच्छा है बहुत ही सुंदर दिखता है आप भी इसको लगाएं और अभी अच्छा मौसम चल रहा है अभी देखिए मैंने आपके सामने ये वाला पौधा इसको उगा दिया है ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये मैंने नया बेबी प्लांट लगाया और ये मेरा पुराना वाला पौधा है ये देख तो इस तरह बहुत ही सुंदर लगता है और इसमें से जब फूल खिलता है तो इसमें से लेवेंडर की खुशबू आती है जिससे एक मानसिक शांति मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है कैसा लगा वीडियो यदि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए 
शेयर करिए और जिन साथियों ने अभी तक मेरा चैनल होम गार्डनिंग रुकुम्स गार्डन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर कर दें बेल आइकन दबा दें नोटिफिकेशन के लिए धन्यवाद दोस्तों